sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14.30 ci ritroviamo per quanti lo vorrete per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti a Milano domenica 6 ottobre prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario reciteremo insieme il Rosario accoglieremo la statua della Madonna benediremo i tutti i bambini faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei domenica 6 ottobre Milano avanti con Maria e a presto Gelobt sei Jesus Christus und vorwärts mit Maria Guten und heiligen Tag euch allen, meine lieben Kinder, in den heiligen Herzen Jesu und Mariens und im keuschesten Herzen des heiligen Josef. Guten Morgen und willkommen zurück zu unserer morgendlichen Rubrik Heilige und Kaffee. Oggi è giovedì 19 settembre e io non mi trovo in una giungla come sembrerebbe, una specie di antiforesta. Antiforesta, aber ich bin an einem der Orte, an denen wir uns befinden, wo wir handeln und operieren. Da Gott sei Dank das Wetter sich wieder gebessert hat und die Temperatur erneut steigt, ist es schön, wieder draußen zu sein. Daher heute, 19. September, ist St. Januarius. Wie könnten wir das vergessen? Squagliradas Blut wird es sich verflüssigen, verflüssigen oder nicht. Echo, es ist kürzlich passiert, dass es sich nicht verflüssigt. Aber man muss sagen, dass das Morgengebet, also das immer ernsthafte göttliche Amt, mehrfach betont, dass San Gennaro derjenige ist, dessen Blut sich verflüssigt und kocht. Wenn also das römische Martyrologium, ein ernsthaftes Dokument des Heiligen Stuhls, es mehrfach wiederholt, Bedeutet das, dass dieses Phänomen, das nun seit, ich würde sagen, seit zwei Jahrtausenden andauert, seine Bedeutung hat? Dann wissen wir, dass Neapel San Gennaro ist und San Gennaro Neapel ist, so wie St. Ambrosius Mailand ist und Mailand St. Ambrosius. E daher drücken wir unsere Glückwünsche aus, unsere Nähe zu allen Gläubigen des kleinen Rests von Neapel bei diesem schönen Fest des Schutzpatrons San Gennaro, der aus Benevento stammte, aber das sollte man den Neapolitanern besser nicht sagen. Weil es vielleicht nicht einmal italienisch ist, sagt man, dass er vielleicht wegen der Verfolgungen aus Afrika stammte. Er ist über das Meer nach Italien gekommen und dann mit ein paar Mitarbeitern den wilden Tieren vorgeworfen worden. Aber wie es oft geschah, wurden die Märtyrer nicht von den Löwen, den Bestien, berührt. Und das erstaunte, tatsächlich sagt das Martyrologium, dass 5000 zwischen Neapolitanern und Kampanieren sich wegen dieses erstaunlichen Wunders zum Christentum bekehrten. Und dann wurden sie stattdessen verhaftet und schließlich enthauptet. Der Körper wurde dann zuerst nach Benevent gebracht, dann ging er an andere Orte und kam schließlich nach Neapel. Und von dort entstand diese weltweit bekannte Liebe. Die Welt kann nicht ohne Neapel auskommen. Das ist, was ich denke, Neapel ist eine italienische Markmarke meiner Meinung nach. Ich, der ich gereist bin, und wer in der Welt reist, weiß es, an den entlegensten Orten der Welt, in Amerika, zum Beispiel in Uruguay oder in Kolumbien, oder im Landesinneren, wo man es nicht erwartet, schöne Neapel, Pizzeria, schöne Neapel, um nur eine zu nennen. Napoline Marke, oder? That's Amore. Aus Neapel kommt es, oder? Alles, was aus Neapel kommt, hat Charme. Sicherlich gibt es, wie bei allen extremen Dingen, auch die Kehrseite der Medaille. Wir wissen also, dass es Kriminalität im Süden Italiens gibt, in Neapel, den spanischen Vierteln, die Camorra, solche Sachen eben. Aber Neapel ist meiner Meinung nach eine unverzichtbare Stadt. Das sage ich für diejenigen, die in Neapel waren, sie wissen, wovon ich spreche. Der Blick auf den Vesuv, Posilipo und so weiter. Napoli. 
Und daher beten wir heute zu San Gennaro für alle Neapolitaner. Übrigens ist die Gegend von Neapel dort unter dem Vesuv die am dichtesten Besiedelte in Italien. Das wisst ihr. Sie ist genau die am meisten Gefährdete. Sie ist die am dichtesten Besiedelte. Das ist etwas sehr Seltsames. Man sagt, es liegt wahrscheinlich an der guten Erde, weil sie vulkanisch ist. Und das wäre der Grund. Auguri. Glückwunsch, Neapolitaner, heiliger Januarius, bete für uns. Heute, am 19. September, ist aber auch das Fest der Madonna von La Salette. Es ist ein kleines Dorf, ich war schon mehrmals dort. Immer wieder hat mich dieses Dorf angezogen, auf über 2000 Metern Höhe in den französischen Alpen. Es ist ein Ort, an dem einmal die Madonna erschienen ist, weinend, da ist sie, in einer ziemlich, sagen wir mal, ungewöhnlichen Pose. Sie sitzt über sich gebeugt, mit den Händen im Gesicht, weinend. Unter anderem stellt sie sich vor, indem sie zuerst auf Französisch spricht. Aber die Kinder verstehen sie nicht, weil Melania und Massimino aus der Gegend aus dem unteren Dorf namens Korb stammen. Und dann sagte die Madonna, aber ihr versteht mich nicht, meine Kinder, also werde ich im Dialekt sprechen. Sie beginnt, den alpinen Dialekt der französischen Seite zu sprechen. Die Botschaft ist dramatisch. Die Madonna kündigt eine Strafe Gottes wegen zweier Sünden an. Gotteslästerung und Fernbleiben der Messe. Die Madonna kündigt an, dass die Ernte, wir sind noch in einer ländlichen Gesellschaft, schlecht ausfallen würde und man dann offensichtlich nicht mehr leben kann, man stirbt an Hungersnot. Und so haben die Chroniken festgehalten, dass dort im darauffolgenden Jahr, wie die Madonna es wörtlich gesagt hatte, die Kinder in den Armen ihrer Eltern sterben würden. Und so ist es geschehen, es gab eine weit verbreitete Sterblichkeit aufgrund der Hungersnot. Madonna gab in La Salette zwei Geheimnisse an Melania und Massimino. Melania Calva und Massimino Giro, zwei Geheimnisse, die eine unglaubliche Geschichte hatten. Aber ich besitze in meiner wertvollen Bibliothek dieses absoluter Bestsellerbuch, meiner Meinung nach, von Monsignor Antonio Galli, geboren in Pieve Pelago Modena, Priester seit 1932. Dann Forscher in verschiedenen Themen, insbesondere beschäftigte er sich jahrelang mit der Botschaft von La Salette und besonders mit den Geheimnissen, diesen zwei Geheimnissen, die die Madonna gegeben hat. Warum gibt die Madonna Geheimnisse und warum nicht enthüllt? Die Madonna offenbart Geheimnisse, um zu zeigen, dass die Geschichte in Gottes Hand liegt und der Himmel schon weiß, was kommt. Sie sind Geheimnisse, weil der Himmel seine Zeiten hat. Seine Wege, seine Momente. Also dieses Buch hier, das glaube ich nicht mehr im Umlauf ist, von Sugarco Edizioni, trägt den Titel Im Vatikan entdeckte Geheimnisse von La Salette. Ich lade Sie ein, dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich äußerst interessant. Und außerdem enthält es das, was es enthält, nicht enthalten würde, weil der Autor absolut zuverlässig ist. Nur, dass es natürlich zensiert, boykottiert wurde. Stellen Sie sich vor. Der Vatikan kümmert sich. Zum Vatikan, heute ist ein historischer Tag, sagte Pater Livio um halb zwölf. Es wird ein Briefing im Vatikanischen Pressezentrum stattfinden, geleitet vom sogenannten Kardinal Tucho Fernandez, mit einer anscheinend umfangreichen Erklärung zu Meggio Gori seitens des sogenannten Papstes Franziskus und der Kongregation für den Glauben. Quindi sono tutti lì ad aspettare, non interverranno sull'autenticità o meno delle apparizioni, ma siccome Pecunia non ha olet, apparet o forset, comunque andatet, capito? Apparet oder nicht forset, andatet. Am Ende wird es so sein, dass die Wallfahrten genehmigt werden, die pastorale Aktion in Medjugorje wird genehmigt, weil es Gewinn bringt weil Bergoglio mit voller Kraft gestartet war und sagte, dass die Erscheinung nicht wahr ist. Die Madonna Apostolo, ich glaube nicht einmal an die Ersten, dann hat er sich plötzlich bekehrt. Warum hat er sich bekehrt? Warum änderte er seinen Stil? Weil er dran glaubt. Wer sind liebe Kinder? Also, heute wird es diesen interessanten Vortrag geben, die vatikanische Pressestelle von Fernandes, Tucho Fernandes. Ähm, bei Medjugorje sehen wir, wenn ich irre, korrigieren Sie mich. Daher, und dann heute Abend, heute ist Donnerstag, erwarte ich euch zum Zyklus der Katechesen. Mein Buch über Apokalypse und Lammsymphonie, letzte Folge, erstes Kapitel. Aber warum vier Folgen? 
weil ich möchte, dass der Pantokrator, der Christus Shivius, der Herr der Skariota, in unseren Köpfen verankert wird. Nur so bewaffnet damit können wir die Schlacht angehen. Es ist wie wenn man voller Antibiotika ist und sich auch oben ohne zeigen kann, verstehst du? Im Winter, und so haben wir ein Antibiotikum, das es uns ermöglicht, die Herausforderung mit den Mächten des Bösen zu bewältigen, besonders wenn dies die Saison der letzten Schlacht sein sollte. Und so bleibt die vierte Folge erneut beim ersten Kapitel stehen. Der Titel ist Kyrgios, noch einmal, hier ist der Beitrag, teilt, 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 um 21 Uhr auf dem YouTube-Kanal, wo ich euch einlade, euch anzumelden, gebt immer Likes, die Community soll am Werk teilnehmen. Hier, ich weiß nicht, ob man etwas Blaues sieht, da ist es, es ist ein Putzlappen. Teil des Werks von Piccola Nazarm. Ähm, also ich sagte auch, dass dann... Dieser Abend um 21 Uhr und dann heute um 16 Uhr, nach dem dritten internationalen Treffen, das letzte Woche stattfand, wird das Gebet der Wächter von Bethania mit Fürbitte zur seligen Pina Suriano um 16 Uhr wieder aufgenommen, live aus der kleinen Nazareth und Ave Maria mit der Übertragung auf Radio Domina Nostra. Gestern Abend gab es die biblische Katechese von Don Enrico. Ich fand sie wirklich sehr interessant. Ich habe den Beitrag bereit, den ich euch hören lassen möchte. Nicht alles schaut in die Playlist. Man sieht, dass er es mit Einsatz vorbereitet hat. Aber ich möchte euch im Lichte der Diskussion über La Salette den Beitrag ab der 34. Minute hören lassen. Es sind fünf, sechs Minuten, in denen ich mich zurückziehe, um Don Enrico Raum zu geben, weil er Interessantes sagt. Bevor ich spreche, Don Enrico, das Wort, wollte euch an den Termin am 6. Oktober erinnern. Also wir sind fast da, es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht, nicht mehr viel zu diesem Termin am 6. Oktober, Sonntag im NH Milano Congress Center in Asago, Milano Fiori, um 14.30 Uhr. Die Morgen sind wir Priester des Sodalizio, alle für die Beichten da, ab 10 Uhr. Um 12.30 Uhr, wenn ihr schnell und kurz seid, beichtet nur die Sünden mit dem Schmerz im Herzen, sie begangen zu haben, und empfangt die Absolution, damit alle Platz haben. Dann beginnt der offizielle Termin um 14.30 Uhr. Um 14.30 Uhr treffen wir uns, um die Madonna zu empfangen, mit dem Gruß zu beginnen. Ich finde, dieser Anfangsmoment ist immer sehr schön. Und dann tröstet er uns, stärkt uns im Glauben. Dann beten wir Rosenkranz und Weihe zur Madonna. Daran gibt es die Bitte, weil es der erste Oktobersonntag ist um 12 Uhr, aber wegen des Notfalls machen wir sie zusammen. Und danach die Segnung der Kinder von 0 bis 12 Jahren bringt sie mit. Wir werden jedem Jungen und Mädchen, das zur Segnung gebracht wird, ein wichtiges Andenken geben. Proteggen wir mit dem Segen der Priester des Sodalizio, die nicht in Gemeinschaft mit Bergoglio sind. Wir schützen mit dem Segen unsere Kinder. Termin ist... Danach gibt es die Heilige Messe, zelebriert von Pater Johannes, mit der Predigt von Don Enrico, gefolgt von der eucharistischen Prozession unter der Leitung von Bruder Celestino und dem eucharistischen Segen. Das ist das Programm. Ich erinnere euch daran, dass ein Bus um 8 Uhr von Bologna, Borgo Panigale, nach Mailand fährt. Ihr könnt kontaktieren. Man sagt, aus Trentino kommt ein Bus. Bene, die Trentiner sind immer zäh und organisieren immer diese Busreisen, die dann auch ziemlich voll sind. Ich erinnere euch daran, dass ich euch bei dieser Gelegenheit meine zwei Bücher zur Verfügung stellen werde. Dieses, das ich euch schon mehrfach erwähnt habe, die Farskirche und ihr Schicksal, geschrieben im Dezember 1917. Also es beginnt, ein historisches Dokument zu sein, und es gibt fast nichts, was ich widerrufe, im Gegenteil. 
Bestätige alles, was ich vor sechseinhalb Jahren hier geschrieben habe. Und dann vor allem der Adler und die Sonne. Der erste Band zum Kommentar des Johannesevangeliums. Da ist er in der Beschreibung, Kommentar zum Johannesevangelium von mir geschrieben. Der erste Band mit den ersten fünf Kapiteln. Er ist zur Nutzung, wenn man will, für die Priester, die es möchten, weil er bei der Vorbereitung der Predigten helfen kann. Denn dort gibt es die gesamte spirituelle Reflexion. Die theologische Reflexion, die Reflexion und theologische, spirituelle, pastorale und so weiter. Das sind die zwei Bücher, die verfügbar sind. Im Sekretariat von Radio Domina Nostra nachfragen. Guten, gehen wir jetzt zur heutigen Folge, die sehr interessant ist. Der Titel ist Der Antichrist in Rom, sagte die Madonna in La Salette. Ich glaube, dass die Botschaft von La Salette, die wir heute mit dem heiligen Januarius und den Tränen der Madonna gedenken, die Regie bitte ich, die Bilder von La Salette zu zeigen, dieses herrlichen mystischen Heiligtums. Lourdes ist das Beste, würde ich sagen. Fatima, ich habe sie besucht, Guadalupe, naja. Por der Raum bewahrt eine mystische Atmosphäre, würde ich sagen, vielleicht wegen der Tatsache, dass er auf 2000 Metern Höhe liegt. Es ist ein wirklich, schaut mal, wunderbarer Ort. Die Botschaft ist stark. Ja, also, aber ich glaube, wie es auch Monsignore Gali, Don Antonio Gali, Monsignore Antonio Gali verdientermaßen gezeigt hat, dass die Botschaft am auffälligsten, am durchdringendsten, erschütterndsten, ich würde sogar sagen auch peinlichsten, die aus seinem Brief hervorgeht, dass dort die Madonna gesagt hat, dass diese Worte, der Antichrist, also Rom wird der Sitz sein, genauso, ich zitiere es euch, wie es aus den Worten der Madonna hervorgegangen ist, ipsissima verba, also Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichristen werden. Antonio Sitz. Das Wort Sitz ist entscheidend. Wir dachten nie genug nach. Heute versuchen wir es. Sede lässt bei Rom an den Vatikan denken. Wenn du von Florenz, Neapel, Turin, Bologna, Bari und Reggio Calabria sprichst, dann nicht. Aber wenn du von Rom sprichst und das Wort die Madonna benutzt, das Wort Sitz, ist es völlig klar, dass wenn man sagt, es wird der Sitz des Antichristen, das Wort Sitz, bedeutet nicht, dass er sie erschafft, weil es in Rom den heiligen Stuhl gibt, den Sitz der Geister, sagt man, nicht wahr? Die Stätte von Petrus, also der Stuhl, der Lehrstuhl von Petrus. Allora, wenn die Madonna zu zwei Kindern sagt, die nicht einmal die Landessprache, das Französische, sprechen, dass Rom der Sitz wird, sagt sie zunächst, Rom wird den Glauben verlieren. Das ist ein Satz, liebe Kinder, der absolut erschütternd ist. Ich sage euch auch warum. Die Madonna äußert sich so in La Salette, in Bezug auf Antonio Galli äußert sich die Madonna so. Rom wird den Glauben verlieren, bevor sie vom Antichristen spricht, weil die Madonna auf den zweiten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Thessalonicher verweist, wo Paulus, wenn er vom Antichristen spricht, präzisiert, dass zuerst der Abfall vom Glauben kommen muss. San Paulo sagt, erinnert ihr euch, als ich bei euch war? Bevor der Sohn des Verderbens kommt, muss zuerst der Abfall geschehen. Rom wird dann den Glauben verlieren, sagt die Madonna. Der Hinweis, den die Madonna gibt, ist, wann der Glaube verloren geht. Sehen wir, warum im Laufe der Jahrhunderte, in diesen zwei Jahrtausenden, viele den Glauben verloren haben. Denkt an die 80er Jahre, und ich erinnere mich, wie viele Katholiken mit den Zeugen von Giovanni gingen. War das nicht auch ein Moment, in dem man den Glauben sah, oder? Aber was meint die Madonna, wenn sie sagt, Rom wird den Glauben verlieren? Wann sind die Zeugen von Giovanni gegangen? Nein. Wann haben viele die katholische Kirche verlassen und sind in die tibetischen Berge gegangen? Erinnert ihr euch an diese Zeit, die Entdeckung des Yoga, der orientalischen Techniken oder in die Pfingstkirchen? Noch nicht. Weil es ein Organ gibt, das dazu bestimmt ist, den Glauben zu bewahren, selbst wenn alle anderen gehen. Also wenn alle gehen, bleibt dennoch dieses von Gott gegründete Organ. Die bewahrt sie, im Sinne von rein und gesund erhalten, der Glaube geht nicht verloren. Die, die sie nicht wollen, verlieren sie, aber Glaube bleibt. Fidesqua, Fidesqua, 
Aber ich habe jetzt keine Zeit, das zu vertiefen. Die Mitbrüder Priester verstehen mich. Glaube es objektiv. Also, Gott hat Jesus Christus eingesetzt, ein Organ nennen wir es so, eine dogmatische Institution, gewollt von Jesus Christus und göttlichen Ursprungs. Das ist das Petrinische Amt. Petrus bewahrt also den Glauben für uns alle. Rom sprach, Sache erledigt. Rom spricht, basta, nichts mehr zu reden. Der Papst ist in diesen zwei Jahrtausenden derjenige, der den Glauben bewahrt hat. Viele Male war er weder der Erste noch der Letzte. Entschuldigt, er war nicht der Erste, aber der Letzte schon. Zum Beispiel während der Zeit des Arianismus war es nicht der Papst, der es bemerkte, sondern der heilige Athanasius, Patriarch von Alexandria. Aber es ist der Papst, der die endgültige Definition formuliert. Viele Male mit den Konzilien, aber immer dann auch in Gemeinschaft mit dem apostolischen Kollegium unter seiner Führung. Versteht mich? Echo. Also, wenn die Madonna sagt, Rom wird den Glauben verlieren, bezieht sie sich offensichtlich auf die dramatische Situation, die wir erleben. Petrus fehlt, weil das Amt fehlt, weil Petrus nicht da ist, und deshalb ist Petrus nicht da. Und der Anti-Petrus, der falsche Petrus, hat den Glauben verändert. Unterschiede bei wiederverheirateten Religionen sind gleich. Jesus Christus ist nicht mehr der Retter. Segen der Paare kurz, wir kennen die Initiativen. Bizarre von Eitelkeit und der falschen Kirche. Sind wir? Als die Madonna im Jahr 1000, ob ich das Datum sagte, 19. September 1846 sagte er, dass Rom den Glauben verlieren wird, was für mich, ohne jeden Zweifel, die Zeit anzeigt, in der wir leben. Weil es nicht dein, mein, unser Einzelner ist, den wir verlieren, das ist Geduld. Es ist, wenn derjenige, der den Glauben bewahren soll, ihn verliert, dass Rom den Glauben verliert. Rom gibt's, verliert den Glauben. Aber hier ist die Madonna meiner Meinung nach schlau. Glaube Sitz. Erinnert ihr euch, dass da jemand gesagt hatte, sie haben den Sitz, wir haben den Glauben? Wer? Lest mein Buch, den Roman. Sie ihr es nicht gelesen habt, habt ihr einen Bestseller verpasst. Lest das Buch über Athanasius, der Löwe von Alexandria, das ich letztes Jahr veröffentlichte. Sie liest sich in einem Zug, erzählt die existenzielle Handlung dieses Kämpfer des Glaubens, der schwer verfolgt wurde, weil er den Glauben überdacht hatte. Als es schien, als wären sie nur noch auf ein Häuflein armer Christen reduziert und die Arianer an Macht gewannen, ermutigte der heilige Athanasius die Gläubigen jener Zeit und sagte ihnen, die Arianer, die Heretiker, haben den Sitz, weil sie das Patriarchat von Alexandria besetzt hatten, wir aber haben den Glauben. Die Madonna sagte in jener dramatischen Botschaft von La Salette, die unsere Zeit ankündigte, dasselbe. Rom wird den Glauben verlieren. Heute hat Rom den Glauben verloren. Es ist aus Rom, mit der scheinbaren Gleichgültigkeit, der Unakum. Es ist aus Rom, dass die Heresie kommt. So etwas habe ich noch nie gesehen, liebe Kinder. Es ist aus Rom, dass der Abfall in die ganze Welt kommt, die Synode, die bald beginnt. Ihr werdet sehen, was sie uns da unterjubeln. Aber schon gestern haben wir es gesagt, the show must go on. Also praktisch, um Gott für die Sünden, gegen die Synodalität, um Vergebung zu bitten. Aber das ist doch ein Witz. Diese Leute fordern Gott wirklich heraus. Wenn Italien ein Land der Gotteslästerer ist, wie kein anderes auf der Welt, die Gotteslästerung in Bezug auf die Madonna von La Salette, erinnere ich mich in Tre Basle, dass sie sagen, Venetien sei die Region, in der am meisten gelästert wird. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, es scheint aber so. Ich bin in Tre Baselega in die Bar gegangen, weil Bruder Celestino die Messe feierte, und ich mich sowieso nicht erinnere, ob es die Beichten waren, und bin genau in die Bar gegenüber dem kleinen Tabor gegangen. Ich bin in die Bar gegangen und habe etwas zu trinken genommen. Es war tiefster Winter, und da waren zwei einheimische, venetische Betrunkene, von denen einer geflucht hat, und ich habe ihn mir vorgeknöpft. Ich machte eine Gäste, haltet mich nicht für verrückt. Vor allem, die Bar war voll, kniete mit gefalteten Händen. Der arme Barkeeper suchte mich, um mir das Getränk zu geben. Wo warst du? Ero auf den Knien mit gefalteten Händen, die haben mich angeschaut. Dann stürmte ich auf ihn zu und fragte, warum fluchen. 
Kumunke, um euch zu sagen, während die Gotteslästerung so verbreitet ist, haben Ehebruch und moralische Perversion mit dem Segen von Papst Franziskus zugenommen. Genießt das Leben mit dem Segen des Papstes. Ich weiß es nicht, liebe Kinder, wenn wir morgens aufwachen und darüber nachdenken, in was für einer Welt wir leben. Aber wir müssen Gott um Vergebung für die Sünden gegen die Synodalität bitten. Diese nicht, jene ja, oder für die Sünden der Lehre, die zieht. Heute seid ihr ruhig. Ich habe nichts zu sagen. Also nichts. Potrei far wie male, die Lehre wie Steine geworfen. Aber ich frage mich, ist das normal? Man gibt es nicht etwas Surreales in all dem, oder irre ich mich? Schaut, wo der Teufel ist. Oft passiert es, dass es diese Form von, wie soll ich sagen, Surrealität gibt. Man verliert den Kontakt, den Halt zur Realität. So ist es. Schaut, habt keine Zweifel. Und es scheint mir, dass es dort so passiert. Es gibt einen totalen Verlust. Die Regime sind so, sie verlieren den Kontakt zur Realität. Sie sind abgekoppelt. Verstanden? Abgekoppelt. In mir scheint, dass dort dasselbe passiert um Vergebung für die Sünden gegen die Synodalität zu bitten, während die Welt in der totalen Perversion ist wie, vielleicht nein wie, sicherlich schlimmer als zu Zeiten Noahs. Rom verliert den Glauben, sagt die Madonna. Die Madonna, die sie knebeln, weil heute Bergoglio und Fernandez bekannt geben werden, was sie von Meggio halten, während andere Erscheinungen blockiert werden. Sie machen es, weil wie der Bischof von Pietro Regis schrieb, diese Madonna nie gut über Papst Franziskus spricht. Nicht, dass sie schlecht spricht, sie spricht nicht gut. Die Unterscheidung ist Papst Franziskus, die Ökologie, die Synodalität, wenn die Madonna, satanische Wut, nie gesehen. Sie die Madonna so spricht, wie es Papst Franziskus möchte, dann ist die Erscheinung echt. Sie die Madonna nicht die Sprache der falschen Kirche benutzt und ein bisschen altmodisch traditionell bleibt oder zumindest an die Tradition gebunden ist, dann ist die Erscheinung nicht echt. Verstanden, wie das funktioniert? So läuft's. Roma sagt der Madonna, sie verliert den Glauben. Dann gibt's den Satz. Noch dramatischer. Rom wird den Glauben verlieren. Es ist verbunden. Aus theologischer Sicht ist das entscheidend, weil es schriftlich fundiert ist, vorausgesetzt, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat und Ollerich nicht beschließt, auch diesen Text zu entfernen. San Paolo sagt, dass zuerst der Abfall kommen muss, dann wird der Sohn des Verderbens, der Mensch der Gesetzlosigkeit, erscheinen. Verstanden oder umgekehrt, der Mensch des Anfangs. Dann also dann bedeutet dann, bedeutet dann bedeutet, nach dem Verlust des Glaubens und dem günstigen Moment, in dem der Uralte erscheint, sagt nicht genau das. Rom wird der Sitz des Antichristen. Aber es muss keinen neuen bauen. Das ist, was wir sehen. Er besetzt den Thron Petri. Der petrinische Sitz wird immer mit göttlicher Erlaubnis besetzt, weil es den letzten Kampf des Antichristen geben muss. Jetzt bitte ich die Regie, was auf den ersten Blick nicht zusammenhängend erscheinen mag, aber ihr werdet sehen, dass in den fünf bis sechs Minuten, die ihr von Don Enricos Überlegungen hören werdet. Es gibt einen Bezug zum Thema, und dann komme ich zum Schluss an diesem wichtigen Tag, an dem wir über La Salettes Botschaft und Geheimnisse nachdenken. Bitte die Regie, den Beitrag von Don Sudif auszustrahlen. Mentre die Regie vorbereitet, sage ich euch inzwischen, dass diese Nachricht der Geheimnisse das Ergebnis einer erbitterten Jagd war, die ich euch aus dem Buch erspare. Don Monsignore Gali, aber an diesem Punkt wollte ich euch zuerst die Botschaft der Madonna vorlesen, und dann kehren wir zu den Geheimnissen zurück. Die Botschaft der Madonna ist einfach sensationell, meine lieben Kinder. Ich lasse sie euch hören, weil sie auch ziemlich bewegend ist. Mal sehen, wo sie ist. Ich finde sie nicht mehr. Ah, hier sollte es sein. Also, die Madonna erscheint weinend und beginnt dann zu sprechen. Wenn mein Volk sich nicht unterwerfen will, bin ich gezwungen, den Arm meines Sohnes freizugeben. Ich komme so stark und schwer, dass ich es nicht mehr ertrage. Seit wann leide ich für euch? Da ich die Aufgabe erhalten habe, unaufhörlich für meinen Sohn zu beten, möchte ich, dass er euch nicht verlässt, aber ihr achtet nicht darauf. 
So viel ihr betet und tut, niemals werdet ihr die Mühe ausgleichen können, die ich für euch auf mich genommen habe. Ich habe euch sechs Tage gegeben, um zu arbeiten. Hier wird auf die Botschaft des Herrn verwiesen, der durch die Madonna spricht. Ich habe mir den siebten vorbehalten, und ihr wollt ihn mir nicht gewähren. Das ist es, was den Arm meines Sohnes so schwer belastet, nämlich nicht zur Messe zu gehen und sonntags zu arbeiten. Heutzutage ist das normal, aber die Botschaft bleibt dieselbe. Auch die Fuhrleute, die die Wagen ziehen, wissen nichts anderes, als den Namen meines Sohnes zu lästern. Das sind die beiden Sünden. Diese sind die zwei Dinge, die den Arm meines Sohnes so sehr belasten. Adesso l'annuncio, se raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ich habe es euch letztes Jahr mit den Kartoffeln gezeigt, aber ihr habt nicht darauf geachtet, und als ihr Faule gefunden habt, habt ihr den Namen meines Sohnes verflucht. Esse werden weiter verrotten, die Kartoffel war das erste verfügbare Gericht für diese Zeit. Keine Faulen mehr zu Weihnachten. Versteht ihr das nicht? Ich werde es euch anders sagen. Seh ihr Weizen habt, seht ihn nicht. Quello, das gesät wird, wird von Insekten gefressen. Hat fast den Stil wie im Exodus, oder? Die zehn Plagen Ägyptens. Und was reif wird, wird beim Dreschen zu Staub zerfallen. Große Hungersnot kommt. Bevor sie eintritt, werden Kinder unter sieben Jahren von Krämpfen betroffen sein. Und sie sterben in den Armen derer, die sie halten. Die anderen werden Buße tun mit der Hungersnot. Also Kartoffeln und Weizen. Es gab noch zwei weitere Einnahmequellen, die Nüsse und die Trauben. Die Madonna lässt keinen Ausweg, weil die Sünde anzieht. Und das ist es, was die falsche Kirche nicht hören will. Nüsse verderben, Trauben faulen, Vergehen zieht an und straft. Dann teilt die Madonna das Geheimnis mit, das ist das, was wir sagten, ein bisschen wie es geht, Rom wird den Glauben verlieren und zum Sitz werden. Der Antichrist fügt hinzu, wenn sie sich bekehren, werden sich die Steine und Felsen in Getreidehaufen verwandeln und die Kartoffeln werden von selbst auf den Feldern wachsen. Die Madonna spricht nicht in Bambera, die Kartoffeln werden von selbst auf den Feldern wachsen. Schissa, was würde passieren, wenn die Menschheit sich bekehren und beten würde? Vermeide Sünde, es wäre Paradies. Ihr sprecht euer Gebet, meine Kinder. Ihr die Hirtenkinder, Melania und Massimino, antworten, nicht viel, Frau. Die Madonna, oh meine Kinder. Schaut hier, es ist wirklich Mama, man muss es gut sagen. Abends und morgens, wenn ihr keine Zeit habt, sagt wenigstens ein Vater unser oder ein Aff. Ich habe das meinen Kindern im Katechismus beigebracht, bitte. Ich habe die Dinge immer wiederholt, ohne dass sie es wussten, aber ständig. Betet, bitte betet gut. Wenn ihr keine Zeit habt, sagt wenigstens ein Vater unser und ein Ave Maria. Wenn ihr es besser machen könnt, sagt mehr. Im Sommer gehen nur einige ältere Frauen zur Messe, die anderen arbeiten den ganzen Sommer über sonntags. Im Winter, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, gehen sie zur Messe. Mal um sich über die Religion lustig zu machen. In der Fastenzeit gehen sie wie Hunde zur Metzgerei. Diese Wort ist dasjenige, das mich, und das teile ich euch jetzt zum ersten Mal mit, dazu gebracht hat, den kleinen Rest jeden Freitag dazu zu zwingen, kein Fleisch zu essen. Weil ich diesen Satz von Madonna sehr stark finde, wie Hunde. In der Fastenzeit gehen sie wie Hunde in die Metzgerei. Habt ihr je schlechtes Korn gesehen, Kinder? Sie sagen nein. Und die Madonna wendet sich an Massimino und sagt ihm, aber du, mein Sohn, solltest ihn einmal mit deinem Vater auf dem Feld von Korn gesehen haben. Der Besitzer des Feldes schaut, wie der Himmel alles weiß. Der Besitzer des Feldes sagte deinem Vater, er solle sich das verdorbene Getreide ansehen. Ihr gingt beide hin, nahm zwei oder drei Ähren in die Hand, zerdrückte sie und alles zerfiel zu Staub, als ihr eine halbe Stunde vom Körper entfernt wart. Lano Presidente, eine halbe Stunde vom Körper entfernt, gab dir dein Vater ein Stück Brot und sagte dir, nimm mein Sohn, ist dieses Jahr noch Brot, denn ich weiß nicht, wer nächstes Jahr Brot essen wird, wenn das Getreide so weitergeht. Und Massimino antwortet, ah ja, das stimmt, jetzt erinnere ich mich, vorher erinnerte ich mich nicht. Dann bittet die Jungfrau, dass die Botschaft an das ganze Volk weitergegeben wird. Gehen wir, meine Kinder, lasst es das ganze Volk wissen. Die Madonna steht auf und wendet sich in Richtung Rom und wiederholt, auf geht's, meine Kinder, lasst es mein ganzes Volk wissen. Sehen wir uns Don Enricos Beitrag an, der dazu passt. 
nicht aus wahrer Liebe bereut, sondern aus Verzweiflung. Sie steht im Evangelium, Judas bereute es, indem er diese Münzen wegwarf, buttete die Münzen des Verrats weg. Aber es war eine Reue aus Verzweiflung, und deshalb ging er ewig verloren, weil er nicht die Barmherzigkeit Gottes annehmen konnte. Denn der Heilige trat in ihn ein, wie der Evangelist Johannes 13, 27 sagt, und er, Judas, wollte ihn eintreten lassen. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, die bewusste, klare Ablehnung der rettenden Gnade, das ist die einzige Sünde sagt Jesus, dass es nicht vergeben werden kann. Der Ablehnung des Heiligen Geistes, der Ablehnung der Gnade, die Verzweiflung der Erlösung. Und so gehen alle Judas Iskariots, die im Laufe der Geschichte anwesend sind, ewig verloren, indem sie dem Beispiel von Judas folgen. L'Inferno ist nicht leer, wie die falsche Kirche behauptet. L'Inferno ist voll. Es ist voll von denen, die Judas folgten und Gottes Gnade missachteten die die rettende Gnade nicht angenommen haben. Mir fällt ein, als Maria Vatorta im zehnten Band des Evangeliums, wie es mir offenbart wurde in einem Kapitel, reportiert die Worte Jesu selbst am Ende des gesamten Werkes. Die Worte Jesu, in denen Jesus selbst erklärt, dass die drei größten Leiden, die das Herz Christi durchbohrt haben und die auch im Laufe der Jahrhunderte das Herz Christi durchbohren, die drei größten Sünden sind. Erstens die Spaltung der Kirche, denn Jesus hat sein Leben gegeben, damit seine Kirche eins sei. Hat sein Leben gegeben, erinnert euch an Johannes 17 im priesterlichen Gebet, und Jesus sagt, er betet zum Vater, kurz bevor er zu seinem Leiden geht. Wie ich in dir bin, Vater, so sollen auch sie eins sein, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Erstens die Spaltung und die Spaltung in der Kirche, die Spaltungen, die den Bruch im Glauben betreffen, den Bruch in der Tradition, die Schismen, die Heresien, zweitens die Verachtung gegenüber seiner heiligen Mutter. Diese Sünden durchbohren noch heute das Herz Christi, alle Lästerungen gegen die Jungfrau Maria, die Heresien gegen die Jungfrau Maria, die Verachtung der marianischen Verehrung. Und dann sagt der Herr als Drittes, die Seelen, die verloren gehen, indem sie dem Beispiel von Judas Iskariot folgen, den Verrätern Christi, den Verrätern ihres eigenen Gewissens, denen, die ihre Seele dem Teufel verkaufen. Hey, heute leider wohnt der Geist von Judas Iskariot in erster Linie in der kirchlichen Hierarchie, unter den Priestern und im geweihten Leben, dort wo die Wahrheit, also Jesus Christus, verraten wird. Per ein neues, einfacheres, zugänglicheres, moderneres Evangelium zu lehren. Eine neue Schrift, eine neue Lehre, eine neue Moral, ein neues Heil, das nicht mehr von Jesus Christus kommt, sondern vom Menschen, das von den Religionen kommt. Wir haben gehört, ich erinnere mich vor ein paar Tagen von einer Rettung sprechen, die von allen Religionen kommt. Der Mensch anstelle von Gott, die Menschheit. Al posto del Gesetz Gottes, der neue Humanismus anstelle des Evangeliums Christi und der Heiligen Schriften. Das Verbreiten des Geistes von Judas Iskariot hat heute und heutzutage mehr denn je seinen Ursprung im Abfall vom Glauben. Die Wurzel allen Übels ist die Sünde und der Abfall vom Glauben ist die größte Sünde, in der die Menschheit heute versunken ist. Eine falsche Kirche, die die Seelen verdirbt. Und der Glaubensabfall beginnt heute genau bei der kirchlichen Hierarchie, so wie die Madonna im dritten Teil des Geheimnisses von Fatima gesagt hat, jener Teil, der unzugänglich geblieben ist, aber aus dem wir indirekt den Inhalt ableiten können, es ist der Glaubensabfall vom Glauben. Beginnt genau bei den Spitzen, so wie die Madonna auch, hat gesagt zu Bruno Cornacchiola, und auch Bruno Cornacchiola hat prophetisch geträumt. 
Bruno Cornacchiola hatte diesen prophetischen Traum und überliefert diese Worte. Das, was ich geträumt habe, möge niemals wahr werden. Es ist zu schmerzhaft. Und ich hoffe, dass der Herr nicht zulässt, dass der Papst jede Glaubenswahrheit verleugnet und sich an Gottes Stelle setzt. Wie viel Schmerz fühlte ich nachts. Mir wurden die Beine gelähmt und ich konnte mich nicht mehr bewegen, wegen des Schmerzes, den ich empfand, als ich die Kirche in einen Haufen Ruinen verwandelt sah. Bruno Cornacchiola fühlt diesen Schmerz, verursacht durch den Abfall vom Glauben. Ein Papst, träumend von einem Papst, der jede Glaubenswahrheit leugnet. Man kann, wie wir immer sagen, ein Papst die Wahrheiten des Glaubens leugnen, wenn er vom Heiligen Geist gewählt wird. Sei von Christus gewählt, sollte er nicht die Brüder im Glauben stärken. Hier also sehen wir heute einen Mann in Weiß, der um die Welt reist, aber er stärkt nicht den Glauben der Katholiken, er stärkt den Glauben der Freimaurer, er stärkt den Glauben der Heiden, er stärkt den Glauben der Angehörigen anderer Religionen. Bleibt so, wie ihr seid. Er stärkt den Glauben der Unmoralischen, er stärkt den Glauben der Heretiker, aber er stärkt nicht den Glauben der Katholiken. Die Prophezeiungen von Bruno Cornacchiola, die ich gerade in diesen Tagen wieder lese, sind wirklich stark. In einer Botschaft der Madonna wird der Zorn der Heiligen nicht mehr zurückgehalten. Der Geist Gottes zieht sich von der Erde zurück. Die Kirche wird zur Witwe gelassen und das talarische Trauertuch wird der Welt ausgeliefert. Die am meisten Betroffene wird die Kirche Christi sein, um sie von den Unreinheiten zu reinigen, die in ihr sind. Die Priester werden mit Füßen getreten und ermordet. Ehe dann noch wird die Eucharistie ein Tag der Heiligkeit sein und nicht mehr der Glaube an die reale Präsenz meines Sohnes. Falsche Ideologien, falsche Theologien. Und das ist sehr interessant, sagt er. Die Christen kämpfen, weil sie keinen Führer mehr haben, der sie leitet. Die Christen kämpfen untereinander, weil es keinen Führer mehr gibt, der sie leitet. Versteht ihr, wie wichtig dann das Gespräch über den großen Prälaten ist, das wir führen? Denn er ist derjenige, der vom Himmel auserwählt wurde, um die Christen in Einheit zu versammeln. Er ist derjenige, der die Aufgabe hat, die Christen im wahren Glauben zu vereinen, die Christen durch einen neuen Eifer des katholischen Geistes zu erheben. Und dann müssen wir beten, wie die Madonna, wie die Madonna uns schon in Quito, in Ecuador bat, für das Kommen des großen Prälaten zu beten. Ei unseren Tagen beten, dass der Herr ihn uns bald schicken möge. Mir scheint, dass die Randbemerkung, die Don Enrico gestern Abend gemacht hat, relevant für das Thema ist, das wir heute behandeln. Louis stützt sich im Kontext seiner Überlegungen auf Bruno Cornacchiola, aber wir befinden uns dort zwischen, wie Sie sehen, authentischen Erscheinungen. Sie sicherlich nicht Tucho Fernandes mir sagen muss, welche die echten sind, das soll er den Leuten erzählen, die sich täuschen lassen. Was Tucho Fernandez sagt, ist mir egal. Er kann von heute bis nächstes Jahr reden. Es ist mir egal. Ich mache mich sogar über das lustig, was er sagt. Tucho Fernandez muss mir das nicht sagen. Ich schäme mich, welche die wahre oder nicht Erscheinung Maria ist. In echten Erscheinungen warnte die Madonna, bereitete die Zeit vor. Niemand kann sagen, der Himmel hat uns verlassen, höchstens fragen, warum er es zulässt. Das ist anders, aber wir wurden ausgiebig gewarnt. Wer nicht hören will, bleibt taub. Einige Würfel sind taub und blind. Scariota. Der Himmel hat uns reichlich gewarnt, und wie ihr gesehen habt, tut es Don Enrico. Die Botschaft des erhaltenen Lichts spricht zunächst besonders Bruno Cornacchiola an, erwähnt aber auch jene interessante Rede von Jesus an Maria Faltorta. Die drei größten Sünden, die Einheit der Kirche und der Geist von Judas Iskariot, der sich ausbreitet, sagt Jesus. Und wir sehen es, das sind Iskarioten, sie verraten Jesus Christus und seine Kirche, und dann die Heresie und die Blasphemien gegen die Madonna. Die zweite Sache, drittens, der Abfall vom Glauben. Was genau das ist, was die Madonna bereits zuvor in Lazalette angekündigt hat, 
nämlich dass sich der Abfall von Rom aus verbreiten würde. Das war etwas, das sich niemand jemals hätte vorstellen können. Den Abfall erwartet man, dass ihn die Ketzer von unten verbreiten, wie es immer geschehen ist, auch einige Bischöfe oder Kardinäle, aber niemals der Papst, niemals Rom. Rom war immer die Regel. Rom war immer bereit einzugreifen, auch wenn es moralisch problematische Päpste gab. Aber in Bezug auf die Bewahrung des Glaubens hat niemand jemals einen Fehler gemacht. Ja, manchmal gab es Papst Honorius, der aufgrund der lateinischen und griechischen Sprache missverstanden hatte, und dann später Johannes. Aber das sind Banalitäten. Der Glaube, der zählt, steht nicht auf dem Spiel, wie es heute mit einem falschen Evangelium geschieht. Es ist nicht nur falsch, es ist Anti-Evangelium. Und heute sollen sie sagen, was in Medjugorje erscheint, ob es wahr ist. Und da gibt es Leute, die darüber diskutieren, was der Papst sagt. Wer ist der Papst? Wo ist der Papst? Papst ist nicht Petrus. Petrus bestätigt nicht im Glauben. Aber kann der Papst nach Singapur gehen und sagen, dass Religionen gleich sind? Und das ist der Abfall, nicht der Segen für schwule Paare. Er auch keine Kommunion für Geschiedene und Wiederverheiratete, keine Diakonin am Altar, nein. Apostasie des Glaubens ist, wenn Petrus, der in der Apostelgeschichte sagt, dass es unter dem Himmel in keinem anderen Rettung gibt als in Jesus Christus, nach Singapur geht und sagt, alle Religionen sind gleich, sie sind alle Wege der Rettung. Diese ist der Antichrist aus Rom, der von Rom aus alles verbreitet. Und daher sollte uns diese Botschaft von La Salette, die aus Tränen und Schmerz besteht, zum Nachdenken bringen. Stiamo vivendo eine Zeit großer Prüfung. Wir sind aufgerufen, mit dem Rosenkranz in der Hand standzuhalten. Und Don Enrico behandelt schließlich das verbotene Thema, weil es mittlerweile scheint, dass der Teufel einen gewissen Sieg im kleinen Rest errungen hat, was darauf hindeutet, dass das Thema des großen Prälaten wegen der Unglücklichen, die gegangen sind, die Lügen, und zum Glück gibt es Zeugen, die sagen, dass ich sage und gesagt habe, dass ich der große Prälat sein will, dass ich in Florenz das Treffen gemacht hätte und es dumme Leute gibt, die nicht gekommen sind, weil ich mich als großer Prälat kandidiert hätte, dass ich... Verstehst du? Diejenigen, die gehen, erzählen dann das, was nicht wahr ist. Kasumai, ich werde es bis zum Erbrechen wiederholen. Als Vater gebat mich vor den Mitbrüdern gefragt hat, da kamst du mir wie Pilatus mit Jesus vor. Also bist du der große Prälat? Also ich sagte ihm, schauen Sie, ich hoffe nicht. Aber wenn du wartest, dass ich Nein sage, vergiss es. Denn wenn ich es bin und mich ärgere, verliere ich den Esel. Man sagt, ich gehe mit allen Karuben. Der Esel trägt alle Karuben. Also hoffe ich nicht und glaube es nicht. Aber wenn Gott es will, sage ich nicht Nein. Ich bin es nicht. Du hast mich gefragt, ob ich es bin. Ich sagte nicht ja, aber erwarte kein Nein. Zu bequem. Er ist mit seiner mystischen Mitarbeiterin losgezogen, um überall zu erzählen, in Venetien, in Trentino und so weiter, in Friaul, geht nicht nach Florenz, weil er der große Prälat sein will. Eben, wegen dieser Gesindel. Denn Gesindel ist es, das sind die Judas Iskariot, die wir in uns haben scheint das Thema des großen Prälaten nicht mehr zur Sprache kommen zu sollen. Es ist ein Thema, das mittlerweile als märchenhaft gilt. Und was, wenn wir den Prälaten ignorieren? Weiter so? Was erwartet Gott von uns? Fragen wir das? Nein, weil wir es sind, die auf Gott warten. Sicher? Und wenn Gott jetzt auf uns wartet? Nicht sicher? Ich muss Ihnen das sagen, sonst wirkt es, als ob ich sage, lesen Sie den Prälaten. Großer Prälat ungelesen. Wird gesandt, wenn er von Gott gesandt wird, kann es Alessandro aus Rom geben, der sagt, ich habe verstanden, wer es ist, aber Gott hat ihn gesandt. Ich brauche keine Wahlen, Kandidaturen und auffällige Zeichen. Er hat ihn gesandt. Es gibt Zeichen anderer Art. Achtung, kleiner Rest. Wir können das Ende riskieren, wenn wir nicht den Mut haben. Müssen wir warten, dass es Gott ist? Oder wartet Gott auf uns? Ah, jetzt wollen alle zum großen Prälaten aufsteigen. Nein, ich sage nur, was Don Enrico gestern Abend gesagt hat, dass wir beten sollen, dass er kommt. Wann sagt Enrico, dass wir beten? Weil er einer von denen ist, die daran glauben, so wie ich daran glaube. Was mit dem Rest? 
Eine Art spirituelle Anarchie treffen wir uns oft in Florenz oder Mailand. Wir fliegen und beten zusammen. Dann sagt der große Prälat, die Madonna zu Quito in Ecuador, wie es Don Enrico zitiert, wird gesandt, nicht gewählt. Entschuldigung, ist Gott nicht frei? Dann, in Bezug auf die Tatsache, dass die Universi Dominici Gregis das, das, die Wahl durch Akklamation, bevor allem ist es nicht etwa eine Wahl, sondern eine Entsendung, was bereits Sicherheit bietet. Zweitens ist es nicht gesagt, dass der große Prälat unbedingt der Nachfolger von Petrus, von Papst Benedikt sein muss. Potrebbe essere una figur noch sensationeller als Petrus, als alle Petrus zusammen, aber nicht genau Petrus sein. Weiß nicht wie, Giovanni vielleicht. Giovanni und Paolo. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Goitiva sich trotz der Anlehnung an die Päpste und Präsidenten Giovanni Paolo genannt hat. Giovanni, der Apostel, der Liebe. Don Domina Ruoto spricht vom großen Prälaten. Don Minutella zitiert keine Prophezeiungen. Also die Unglücklichen, die gehen und dann Gift spucken, sollten vor Gott vorsichtig sein. Prophezeiungen nicht erfunden. Don Domina Ruoto spricht vom Pontifikat, wenn er vom großen Prälaten spricht. Che Brückenbauer denkt nicht nur an den Papst, sondern Brückenbauer ist auch jeder Bischof, jede Führungskraft baut Brücken. Also muss es nicht unbedingt der Papst sein, wer es sein könnte. Also kann es auch sein, dass ja. Auch ja, ich weiß das nicht. Aber eines ist sicher, er ist von Gott gesandt, sagt die Madonna. Dann, wenn meine unglückseligen Feinde die weggehen, warum gehen sie nicht ihren eigenen Weg? Nein, sie eröffnen Profile und soziale Netzwerke mit Hass, um mich anzugreifen, weil sie sagen, dass ich behaupte, ich sei der große Prälat. Nie gesagt. Gott wills, Geduld, ich gebe nach. Wie ich nicht ja sage, Achtung, ich sage nicht nein. Denn wenn Gott sich dann entschieden hätte, den Schlimmsten von allen zu wählen, der schreit, brüllt, Palermitana, wenn der liebe Gott wirklich gewählt und den großen Prälaten aus Palermo gesandt hätte, kann man nur sagen, dass es erstaunlich ist, erstaunlich, aus Palermo, nicht aus Sizilien. Palermo, es gibt keine Stadt auf der Welt, die einen schlechteren Ruf hat als Palermo mit den Filmen über die Mafia. Und ich reise um die Welt. Woher kommst du? Italien, ah Italien, woher? Sizilien, ah Sizilien, schöne Insel, Sizilien, woher? Palermo, Palermo, Mafia, verstanden? Weil die großen Bosse aus dieser Gegend hier kommen. Corleone liegt nah in den Bergen, in diese Richtung. Totorina Provenzano, die Toten auf der Straße, Falcone Borsellino. Ma aus Nazareth, sagt Santa zu Philippus, kann da jemals etwas Gutes kommen? Da Nazareth kommen Jesus, Josef und Maria. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Klar, sagt die Wahrheit. Ein bisschen, um mich mit meinen Feinden zu amüsieren, wäre ich der große Prälat, würde ich mir eine Genugtuung verschaffen mit all diesen Unglücklichen. Ich muss die Wahrheit sagen, ich bin sehr ehrlich. Wenn mir zum Beispiel gesagt würde, schau, das Büro des großen Prälaten, die Mission, die Gott dir sendet, beinhaltet Leiden. Wie lebst du das? Ja, aber es gibt auch einige Genugtuungen. Ich würde der Madonna sagen, dass es die ist, die Feinde zum Schweigen zu bringen. Jedenfalls wollte ich all das sagen, weil es ein wichtiges Thema ist, das wir nicht vernachlässigen können. Passen wir auf, es nicht zu begraben, denn das ist es, was der Teufel will. Mit allen Vorwänden dieser Welt, wenn der kleine Rest, der seine eigene Schlacht begonnen hat, weiß, dass mit dem Tod von Benedikt dem 16. nicht alles endet, weil der Abfall voranschreitet, Bergoglio der Betrüger ist, aber es endet nicht alles. Gott in der Gefangenschaft in Ägypten, während der Täuschung des Pharaos, hat Mose gesandt. Antonio Mose ist nicht in den Vatikan gegangen, um die Kardinäle zu fragen, wählt ihr mich zum Befreier Israels? Nicht zu den jüdischen Führern gegangen. Gott hat ihm nicht gesagt, geh zu den Führern, denn es gab Führer in Ägypten des jüdischen Volkes und lass dich anerkennen. Geh, befreie mein Volk. Ich sende dich. Großer Prälat, so läuft's. Natürlich kann das niemand jemals sagen. 
Aperto. Aber er hat Gott getroffen, der ihm sagte, geh und befreie mein Volk, das Katholische, von der Täuschung des Pharaos. Gut, es kommen keine Anrufe rein. Ich erwarte euch heute Abend um 21 Uhr zur Katechese, sehr interessant aus dem Buch der Offenbarung. Das Buch ist immer im Sekretariat von Radio Domina Nostra verfügbar. Die Symphonie des Lammes, ein Kommentar, den ich zum Buch der Offenbarung geschrieben habe. Heute Abend noch eine Folge, der Kyrios, noch einmal die letzte über das erste Kapitel, um unsere Augen, unser Herz und unseren Geist mit dem Herrn zu füllen. In nomine Patris et Philippi, et Spiritus Sancti Amassimino, gelobt sei Jesus Christus, vorwärts mit Maria.